Erittäin hyvää huomenta kaikille. Tältä videolta te näette, mitä Shiro Hobby Horsesissa tapahtuu eräänä maanantaina. Ja kuten tiedätte, jokainen päivä on erilainen. Mä keskityin tuona päivänä enimmäkseen ompeluun, mutta joinain päivinä mä voin keskittyä vaikka jonkun blogipostauksen kirjoittamiseen ja, ku- ja kuvien muokkaukseen. Mutta tällä videolla on just enimmäkseen sitä ompelupuolta. Ja toki mä aina aamuin illoin tarkistan aina sähköpostin, Instagramin ja kaikki YouTube-kommentit. Mutta mä en näyttänyt sitä tässä videolla, koska se ei varmaan ole hirveän mielenkiintoista. Eli mä aloitin hommat noin kello yhdeksän aamulla. Ja täältä Timelapselta te näette, kun mä leikkaan paloja yhteen ruskeeseen fliisetilariin. Toki mä ensin just piirranne ja sit vasta leikkaan. Tämä video voi vaikka laittaa pyöriin taustalle samalla kun tekee hevosta tai vaikka varusteita. Mutta tokihan tämä voi katsoa tekemättä mitään, mutta se varmaan käy aika pitkäveteiseksi, koska tässä tosiaan on vaan timelapsea ja välillä selitän, että mitä tehdään. Mutta toivottavasti viihdytte tällaisen vähän erilaisen videon parissa. Itse mä tykkään aina jotain tehdessä laittaa jonkun tällaisen videon taustalla ja katsella sitä siinä samalla. Joten toivottavasti te muukin tykkäätte tämän tyyppisestä videosta. Sitten vartin yli yhdeksän mä jatkoin tuollaista harmaan fliisetilarin ompelua. Mä olin ommellut siitä toisen puolen täysin jo kiinni aikaisemmin. Ja sitten mä just jatkoin tuon pään, pään muotoin ompelun käsin. Noin 9.45 mä aloitin ompeleen tuollaista myyntiin tulevaa upotettua kirjavaa ja mä olin leikannut siihen palat jo aikaisemmin. Eli mä aloitin asettelemalla palat ensin oikealle puolille ja sitten aloitin tosiaan ompelemaan tota.
Mä jatkoin ton kirjaavan ompelo kymmeneen asti. Sen jälkeen mä menin tekemään ruokaa ja pidin lounastauon. Lounaan jälkeen sitten yhdeltä toista mä palailin ompelun pariin jälleen. Siinä noin yhden maissa mä sain ommeltu viimeisetkin palat kiinni tuohon upotettuun kirjavaan, joten mä pidin siinä kahden tunnin tauon ja palailin sitten kolmen maissa täyttämään tota harmaata myyntihausta. Heti kun mä olin saanut sen hevosen täytettyä, niin mä leikkasin sille korvat. Ja leikkun jälkeen tietysti mä ompelin noi korvien palat yhteen. Sitten kun mulla oli kiinnitystä vaille valmiit korvat, niin mä katsoin niille oikein paikan hevosen päähän ja kiinnitin ne nuppineoloilla, minkä jälkeen sitten mä vasta aloin ompelemaan niitä kiinni.
kun se harmaa myyntievonen oli saanut korvat päähänsä, niin mä aloitin tukikankaiden silittämistä. Ihan ensimmäisenä mä silitin ton kirjavan, jotta mä sain noista saumakohdista kaikki rypyt pois. Ja sitten kun mä olin saanut molemmat palat silitettyä suoriksi, niin mä aloin kiinnittämään tukikankaita. Ja mä kiinnitin ensin siihen myyntihevoseen noin tukikankaat. Sen jälkeen mä sitten silitin tukikankaat myös tuohon Velboa-tilariin. Toista neljä viisi mä siirryin tonne ompeluhuoneeseen ja ompelin ton mun aamulla leikkaamaan tilaushevosen kasaan. Te ette nyt näe tässä koko prosessi, koska mut loppu muisti, mutta saatte kuitenkin idean, että mitä mä tein. Ja sitten kun olen saanut ton toisen tilaushevosen tosiaan ommeltua, niin sitten mä ompelin ton velvoa tilarin. Sitten kun mä olin saanut molemmat noin hevoset ommeltua loppuun asti, niin noin vartin yli viisi mä siirryin täyttämään tuota fliisetilaria. Tämän maanantaipäivän viimeinen työ mulla oli tuon velpootilarin täyttäminen. Ja mä tosiaan aloitin siinä yhdeksän vuoksi työt ja pidin yhteensä kolme tuntia taukoa. Ja lopetin sitten kuudelta. Yhteensä siis tuli tehtyä noin kuusi tuntia tänne tuon päivänä. Kiitos kun katsoit videon. Toivottavasti tykkäsit tietä peukkua. Laita kanava tilaukseen, jos et ole tilannut. Ja me nähdään sitten ensi videossa.
Moikka!